வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் வேலை வாய்ப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசின் சிஎஸ்ஐஆர் கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் அதோட ஒரு பிரான்ச் தான் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற காரைக்குடியில் இயங்கிட்டு இருக்குது என்னென்ன பதவின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னீஷியன் மற்றும் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் இதற்கான கல்வி தகுதி பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி டிப்ளமோ ஐடிஐ மொத்த பணியிடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி இது மத்திய அரசோட நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு தவற விட்டுறாதீங்க வாங்க உள்ள டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் வாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பதவி வாரியாக பணியிடங்கள் எண்ணிக்கை டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு மொத்த பணியிடங்கள் நாற்பத்தி ஒன்று இதற்கான சேலரி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ரூபா ஏஜ் லிமிட் இருபத்தி எட்டு டெக்னீஷியனுக்கான சேலரி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாறு ரூபா மொத்த பணியிடங்கள் பதிமூன்று ஏஜ் லிமிட் இருபத்தி எட்டு டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டில் மொத்தம் பதினாலு கேட்டகரி இருக்குது ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ஒவ்வொரு குவாலிஃபிகேஷன் முதல்ல ஒவ்வொரு கேட்டகரியாக பார்ப்போம் வாங்க முதல் கேட்டகரி பார்த்திங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி குவாலிஃபிகேஷனுக்கான கேட்டகரி இதுக்கு மொத்தம் பத்து போஸ்ட் இருக்குது எஸ்டிக்கு ஒரு போஸ்ட் ஓபிசிக்கு மூன்று போஸ்ட் இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ஒரு போஸ்ட் அன்ரிசர்வ்டு எஸ் எச்எச் அதுக்கு ஒரு போஸ்ட் அன்ரிசர்வ்டு போஸ்ட் மொத்தம் நான்கு இருக்குது ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு இருபத்தெட்டு வயசு ஓபிசிக்கு முப்பத்தி ஒரு வயசு எஸ்டிக்கு முப்பத்தி மூன்று வயசு அன்ரிசர்வ்டு எச்எச் கேட்டகரிக்கு முப்பத்தெட்டு வயசு இதுக்கான கல்வி தகுதி பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி வித் ஒன் இயர் ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அல்லது ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதுமானது அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ்க்கானது இதில் மொத்தம் இரண்டு போஸ்ட் இருக்குது இடபிள்யூஎஸ்க்கு ஒரு போஸ்ட் அன்ரிசர்வ்டுக்கு ஒரு போஸ்ட் இதற்கான ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தெட்டு வயசு இதற்கான கல்வி தகுதி பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் வித் ஒன் இயர் ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அல்லது ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதுமானது அடுத்த கேட்டகரி பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜிக்கான கேட்டகரி இதில் மொத்தம் ஒரு போஸ்ட் தான் ஓபிசிக்கான வேக்கண்ட் அது ஏஜ் லிமிட் முப்பத்தொன்று வயசு இதற்கான கல்வி தகுதி பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி வித் ஒன் இயர் ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அல்லது ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதுமானது அடுத்த கேட்டகரி பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜிக்கான கேட்டகரி மொத்த போஸ்ட் ஒன்று அன்ரிசர்வ் கேட்டகரி இதற்கான ஏஜ் லிமிட் இருபத்தெட்டு இதற்கான கல்வி தகுதி பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜி வித் ஒன் இயர் ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அல்லது ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதுமானது அடுத்த கேட்டகரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கான கேட்டகரி மொத்த போஸ்ட் மூன்று எஸ்டி ஒன்று ஓபிசி ஒன்று இடபிள்யூஎஸ் ஒன்று இதற்கான ஏஜ் லிமிட் இடபிள்யூஎஸ்க்கு இருபத்தெட்டு ஓபிசிக்கு முப்பத்தி ஒன்று எஸ்டிக்கு முப்பத்தி மூன்று இதற்கான கல்வி தகுதி பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அல்லது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வித் ஒன் இயர் ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அல்லது ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போதுமானது அடுத்த கேட்டகரி பிஎஸ்சி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்னது இதற்கான மொத்த போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அன்ரிசர்வ் கேட்டகரி இதற்கான ஏஜ் லிமிட் இருபத்தெட்டு இதற்கான கல்வி தகுதி பிஎஸ்சி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் வித் ஒன் இயர் ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அல்லது ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போதுமானது அடுத்த கேட்டகரி மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கானது மொத்த போஸ்ட் ஒன்று இதற்கான ஏஜ் லிமிட் முப்பத்தெட்டு கல்வி தகுதி பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் வித் ஒன் இயர் ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அல்லது ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போதுமானது அடுத்த கேட்டகரி டிப்ளமோ கேட்டகரி மொத்த போஸ்ட் இரண்டு ஓபிசிக்கு ஒன்று அன்ரிசர்வ்க்கு ஒன்று இதற்கான ஏஜ் லிமிட் அன்ரிசர்வ்க்கு இருபத்தெட்டு ஓபிசிக்கு முப்பத்தொன்று இதற்கான கல்வி தகுதி டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் படிச்சுருந்தா இதற்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்லை அதுவே லேட்டரல் என்ட்ரியில் டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் படிச்சுருந்தா டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படும் அடுத்த கேட்டகரி டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மொத்தம் ஆறு போஸ்ட்டு எஸ்டி ஒன்று ஓபிசி இரண்டு அன்ரிசர்வ்க்கு மூன்று இதற்கான கல்வி தகுதி டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருந்தால் இதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்லை டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் லேட்டரல் என்ட்ரியில் படிச்சுருந்தா டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங்கான கேட்டகரி மொத்த போஸ்ட் ஒன்று ஏஜ் லிமிட் இருபத்தெட்டு இதற்கான கல்வி தகுதி டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட்
ஏஜ் லிமிட் அண்டர்ஸில் இருபத்தெட்டு ஓபிசிக்கு முப்பத்தொன்று இதற்கான கல்வி தகுதி வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிப்ளமா இன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏசி என்ஜினியரிங் த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் படிச்சிருந்தால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை டூ இயர்ஸ் கோர்ஸுக்கு டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா சிவில் என்ஜினியரிங் இதற்கான மொத்த போஸ்ட் இரண்டு ஓபிசிக்கு ஒன்று அண்டர்ஸர் ஒன்று ஏஜ் லிமிட் அண்டர்ஸருக்கு இருபத்தெட்டு ஓபிசிக்கு முப்பத்தொன்று இதற்கான கல்வி தகுதி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிப்ளமா இன் சிவில் என்ஜினியரிங் த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் படிச்சிருந்தால் டிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படாது டூ இயர்ஸ் லேட்டர் என்ட்ரி கோர்ஸ் படிச்சிருந்தால் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் மொத்த போஸ்ட் இரண்டு ஓபிசிக்கு ஒன்று அண்டர்சர் ஒன்று ஏஜ் லிமிட் அண்டர்சர் இருபத்தெட்டு ஓபிசிக்கு முப்பத்தொன்று இதற்கான கல்வி தகுதி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிப்ளமா இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் படிச்சிருந்தால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படாது டூ இயர்ஸ் லேட்டர் என்ட்ரி கோர்ஸ் படிச்சிருந்தால் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படும் டெக்னிஷியன் போஸ்ட்டில் மொத்தம் எட்டு கேட்டகரி இருக்குது வாங்க ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் முதல் கேட்டகரி பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிஷியன் ட்ரேடு அதுக்கான கேட்டகரி மொத்தம் மூன்று போஸ்ட் எஸ்ஐக்கு ஒன்று ஓபிசிக்கு ஒன்று இடபிள்யூஎஸ்க்கு ஒரு போஸ்ட்டு இதற்கான கல்வி தகுதி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி அல்லது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வித் ஐடிஐ ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மார்க் இருக்கணும் அல்லது நேஷ்னல் ஆர் ஸ்டேட் ட்ரேடு சர்டிஃபிகேட் இன் எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரேடு அல்லது டூ இயர்ஸ் ஃபுல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் ஆன் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனி ஃப்ரம் ரெக்கக்னைஸ்டு இன்ஸ்டியூஷன் அடுத்த கேட்டகரி வயர்மேன் கேட்டகரி இதற்கான மொத்த போஸ்ட் ஒன்று ஏஜ் லிமிட் இருபத்தி எட்டு இதற்கான கல்வி தகுதி எஸ்எஸ்சி ஆர் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வித் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் இருக்கணும் ஐடிஐ முடிச்சிருக்கணும் அல்லது நேஷ்னல் ஸ்டேட் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் இன் வயர்மேன் ட்ரேட் அல்லது டூ இயர்ஸ் ஃபுல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் ஆன் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனி அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் இதற்கான மொத்த போஸ்ட் இரண்டு அண்ட்ரஸ் ஒரு கேட்டகரி இரண்டுமே ஏஜ் லிமிட் இருபத்தி எட்டு இதற்கான கல்வி தகுதி எஸ்எஸ்சி ஆர் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வித் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் அண்டு ஐடிஐ முடிச்சிருக்கணும் அல்லது நேஷ்னல் ஆர் ஸ்டேட் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் இன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் மெக்கானிக் ட்ரேட் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது டூ இயர்ஸ் ஃபுல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் ஆன் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் அடுத்த கேட்டகரி ஃபெட்டர் கேட்டகரி இதற்கான மொத்த போஸ்ட் மூன்று ஓபிசிக்கு ஒன்று அண்ட்ரஸர் ஒன்று அண்ட்ரஸர் எம்டி ஒன்று ஏஜ் லிமிட் அண்ட்ரஸருக்கு இருபத்தி எட்டு ஓபிசிக்கு முப்பத்தொன்று அண்ட்ரஸர் எம்டிக்கு முப்பத்தெட்டு இதற்கான கல்வி தகுதி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஆர் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வித் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் அண்ட் ஐடிஐ படிச்சிருக்கணும் அல்லது நேஷ்னல் ஆர் ஸ்டேட் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் இன் ஃபிட்டர் ட்ரேட் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது டூ இயர்ஸ் ஃபுல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் ஆன் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனி அடுத்த கேட்டகரி மெஷினிஸ்ட்கான கேட்டகரி மொத்த போஸ்ட் ஒன்று ஏஜ் லிமிட் இருபத்தி எட்டு இதற்கான கல்வி தகுதி எஸ்எஸ்சி ஆர் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வித் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மார்க்கோட ஐடிஐ முடிச்சிருக்கணும் அல்லது நேஷ்னல் ஆர் ஸ்டேட் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் இன் மெஷினிஸ்ட் ட்ரேட் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது டூ இயர்ஸ் ஃபுல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் ஆன் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் ட்ரேடு மொத்த போஸ்ட் ஒன்று ஏஜ் லிமிட் இருபத்தி எட்டு இதற்கான கல்வி தகுதி எஸ்எஸ்சி ஆர் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வித் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மார்க்கு அதோட ஐடிஐ முடிச்சிருக்கணும் அல்லது நேஷ்னல் ஆர் ஸ்டேட் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் இன் வெல்டிங் ட்ரேட் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது டூ இயர்ஸ் ஃபுல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் ஆன் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராமிங் அசிஸ்டண்ட்டுக்கான போஸ்ட்டு மொத்த போஸ்ட் ஒன்று கேட்டகரி வந்து எஸ்சிக்கானது இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஆர் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வித் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மார்க்கு கூடவே ஐடிஐ கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது நேஷ்னல் ஆர் ஸ்டேட் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் இன் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் அசிஸ்டண்ட்டுக்கான கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் அதுவும் இல்லைனா டூ இயர்ஸ் ஃபுல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் ஆன் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா குக்கரிக்கான கேட்டகரி இதற்கான போஸ்ட் ஒரு போஸ்ட் அண்ட்ரஸர் கேட்டகரி ஏஜ் லிமிட் வந்து முப்பத்தெட்டு வயசு இதற்கான கல்வி தகுதி எஸ்எஸ்சி ஆர் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வித் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மார்க்கு கூடவே ஐடிஐ கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது நேஷ்னல் ஆர் ஸ்டேட் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் இன் குக்கரி ஆர் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் ட்ரேடு அதுவும் இல்லைனா டூ இயர்ஸ் 
இதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஸ்கில் ஆர் ட்ரெட் டெஸ்ட் நடக்கும் இதில் பாஸ் பண்ணுறவங்க தான் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் நடத்துவாங்க எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இங்கிலீஷ் இதெல்லாம் இருக்கும் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் சிஇசிஆர்ஐ டாட் ஆர்இஎஸ் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணணும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து இருபத்தெட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி ஏழு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் லாஸ்ட் டேட் வந்து இருபத்தி ஏழு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இதற்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணும்போது கேட்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம என்டர் பண்ணணும் நேம் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் அக்கௌண்ட் நம்பர் பேங்க் நேமு ஐஎஃப்எஸ் கோடு எம்ஐசிஆர் ஸ்விஃப்ட் கோடு இதெல்லாம் என்டர் பண்ணி நம்ம ஆன்லைனில் பேமெண்ட் பண்ணணும் எஸ்சிஎஸ்டி பிடபிள்யூபிடி உமனு சிஎஸ்ஐஆர் எம்ப்ளாயீஸுக்கெல்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீலேருந்து எக்ஸ்டென்ஷன் தராங்க அவங்க ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அப்ளிகேஷனை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து போஸ்டரில் சென்ட் பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் ஆன்லைனில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதை நம்ம வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் மார்க் ஷீட் ஏஜ் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸு ரீசன்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் செல்ஃப் சைனடு அப்புறம் ஃபீஸ் பே பண்ணதுக்கான ரிசிப்ட் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து த கண்ட்ரோலர் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சிஎஸ்ஐஆர் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் காரைக்குடி சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ 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 த்ரீ தமிழ்நாடு அந்த அட்ரஸ்க்கு வந்து பன்னெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்குள்ளே போய் சேர்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் மேற்கண்ட போஸ்ட் வந்து நம்ம ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணணுன்னா செப்பரேட் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம அனுப்பணும் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபாக இருந்தால் அவங்க வந்து என்ஓசி வாங்கணும் ப்ளஸ் வந்து அவங்க வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து த்ரோ ப்ராப்பர் சேனல் மூலமாக ஃபார்வேர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இதுக்கான என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அட்டாச் பண்ணணுன்னா ரெமிட்டன்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஃபீ கலர்டு ஃபோட்டோகிராஃப் வித் சைன்டு செல்ஃப் அட்டாஸ்டட் ஃபோட்டோ காப்பி ஆஃப் டேட் ஆஃப் பர்த் சர்டிஃபிகேட் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் என்ஓசி அப்புறம் டிசபிலிட்டி டிசபிலிட்டிஸ் இருந்தால் அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டு எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் வந்து அட்டாச் பண்ணி அனுப்ப வேண்டியதாக இருக்கும் மேற்கண்ட பதவிகளுக்கு சிலபஸ் அண்ட் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கு வந்து மொத்தம் மூணு எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது இதில் வந்து ஃபஸ்ட் பேப்பர் பாஸ் பண்ணால் தான் வந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பேப்பர் வந்து எவால்வேட் பண்ணுவாங்க இதுக்கான மோட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓஎம்ஆர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷனாகவும் இருக்கலாம் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனாகவும் இருக்கலாம் அல்லது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷினாகவும் இருக்கலாம் அதை வந்து கடைசி டைமில் இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க ரிட்டன் எக்ஸாமா இல்லை அது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமான்ற இதுக்கான எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி மட்டும்தான் இருக்கும் தமிழில் இருக்காது இதுக்கான கல்வி தகுதி பார்த்திங்கன்னா டிப்ளமோ ஆர் கிராஜுவேட் லெவலில் இருக்கும் மொத்தம் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் மொத்தம் த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கும் இதில் பார்ட் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஹவர் ஆட் பண்ணுவாங்க மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் ஐம்பது கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்கும் மொத்தத்துக்கும் இதில் வந்து நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது பார்ட் டூவில் பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அலாட் பண்ணுவாங்க அதில் ஜிகே அண்டு இங்கிலீஷ் இதை பார்த்தான கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஜிகேக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸ் ஜென்ரல் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்க்கு இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஈச் வந்து செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் மார்க் செவன்டி ஃபைவ் மார்க் இருக்கும் இதுக்கு வந்து ராங் ஆன்சர்ஸுக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது பார்ட் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நைன்டி மினிட்ஸ் அலாட் பண்ணுவாங்க எந்த சப்ஜெக்டுக்கான போஸ்டிங்கோ அந்த சப்ஜெக்டுக்கான கொஷின்ஸ் இருக்கும் மொத்தம் நூறு கொஷின்ஸு மொத்தம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு இதுக்கு வந்து தப்பான கொஷின்ஸுக்கு வந்து ஒன் நெகட்டிவ் டெக்னிஷியன் போஸ்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி மூன்று எக்ஸாம் தான் இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் மோடு பார்த்திங்கன்னா ஓஎம்ஆர் ஷீட்டாகவும் இருக்கலாம் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனாகவும் இருக்கும் அல்லது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷனாகவும் இருக்கலாம் அது வந்து கடைசி நேரத்தில் அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க மீடியம் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி மட்டும்தான் தமிழ் கிடையாது இதற்கான கல்வி தகுதி பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ப்ளஸ் ஐடிஐ ஆர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் கொஷின்ஸ் இருக்கும் மொத்த கொஷின்ஸ் வந்து நூற்றி ஐம்பது மொத்தம் டூ ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கும் பார்ட் ஒன
சர்ச்சில் முதல்லையே வரும் ஒரு லிங்க்கு சிஎஸ்ஐஆர் சிஇசிஆர்ஐ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ சிஎஸ்ஐஆர் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டோட ஓம் பேஜ் வரும் அந்த பேஜில் கொஞ்சம் கீழே போனீங்கன்னா நியூஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அதில் முதல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு ஒன்று வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் ஆர் டெக்னீஷியன்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனோம்னா நமக்கு எப்போ லாஸ்ட் டேட்டு எப்போ ஹார்ட் காப்பி வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணோம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதில் வந்து டீட்டெயில்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு பிடிஎஃப் காப்பி வேணும்னா இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கலாம் இதாவது பார்த்தா அப்ளை ஆன்லைன் தனித்தனியாக டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு ஒரு தனியாக அப்ளிகேஷன் இருக்குது டெக்னீஷியனுக்கு தனியாக அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதில் அப்ளை ஆன்லைன் கொடுத்து உள்ள போனீங்கன்னா உங்களோடய நேமு உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற நேமு அப்புறம் நீங்கள் நேம் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கான கெசட் காப்பி மற்றும் உங்களோட இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு ரீடைப் பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் கொடுத்து நீங்கள் வந்து உள்ளே போய்ட்டு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ஐடியை கொடுத்து நீங்கள் உள்ளே போய்ட்டு அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ரெடியாக வச்சுங்க உங்களுக்கான வேலிடி இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் இருக்கணும் ஸ்கேனடு காப்பி ஆஃப் த ரீசெண்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் கலர் ஃபோட்டோகிராஃப் இது வந்து ஸ்கேன் பண்ண சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் அப்புறம் எஜுகேஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் என்ஓசி சர்டிஃபிகேட் ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப் சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து கொடுத்துருக்கிற ப்ரெஸ்கிரைப்டு ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் இதை வந்து எல்லாமே சேர்த்து ஒரே ஃபைலில் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆறு எம்பிக்குள்ளே இருக்கணும் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் இதை தவிர வந்து நம்ம பீஸ் பே பண்ணதுக்கான ரிசிப்ட் அதோட பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் இருக்கணும் இந்த பதவிகளுக்கு இருபத்தெட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாம் கடைசி தேதி பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஏழு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிரிண்ட் அவுட் காப்பி வந்து பன்னெண்டு பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்குள்ளே அனுப்பிடணும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு போதுமான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி இப்போ நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகலாம் கூட மற்ற நண்பர்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் மற்றும் சேனலை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாமல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு இதை மிஸ் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்